a regidora de Sant Andreu volia agradir al projecte Educi Eix Bassós, que ha estat cofinançat amb els fons FEDER, bàsicament perquè ens ha permès donar resposta a algunes reivindicacions veïnals llargament reclamades, com per exemple doncs, doncs guanyar espais per vianants, pacificar carrers al mig d'un polígon industrial, no? fomentar la vida veïnal i el teixit comunitari i també dur a terme importants millores urbanes en barris que històricament han estat força oblidats. Històricament, els barris de Trinitat Nova i de Trinitat Vella han estat separats per la Meridiana. La connexió ha estat a través d'un pont, que era un pont de trànsit viari. Era un pont que estava pensat bàsicament perquè circulessin els vehicles i amb aquesta reforma el que s'ha fet ha estat prioritzar els vianants, pacificar l'espai, fer-lo més agradable, protegit del soroll i de la contaminació dels cotxes amb, un, amb uns murs vegetals i, en definitiva, doncs un espai que, que s'ha dissenyat això, prioritzant els veïns i les veïnes i que s'ha, s'ha dut a terme en base a criteris de sostenibilitat ambiental. El pont de Sarajevo funciona aleshores com un pulmó que regenera eh, l'espai degradat que havia estat prèviament i dota d'una imatge de, d'amabilitat eh, que fa possible doncs, que les persones tinguin un, un espai on trobar-se, un espai on sentir-se més a gust a la ciutat quan abans era eh, un espai poc, poc amable per al, per al vianant. En el cas del, del pont de Sarajevo és una actuació que impacta contra la OT4, centrada en la, en la reducció d'emissions de, de carboni. El cost de les obres ha estat aproximadament uns 2 milions de mil euros, dels quals 500 mil ha vingut dels fons europeus FEDER. És una de les entrades més importants que hi ha per un dels extrems de la nostra ciutat i després comunica, comunica és el cordó umbilical entre els dos barris històrics de Barcelona que són les, les dues trinitats, Trinitat Vella i la Trinitat Nova. No? Quan vam anar a veure el pont per primera vegada el que ens vam trobar més que un pont va ser amb una carretera. Era un pont prefabricat bastant estret al qual eh, hi havia tràfic constant, un dos voreres bastant estretetes, que passava per sobre la C33, molt soroll, molt vent, un lloc que no convidava a estar-s'hi ni, ni a passar el més ràpid possible per arribar al que era creuar d'una trinitat a l'altra. Me llamo Janis i tengo 11 anys. Vivo en Trinitat Vella i voy al cole de Trinitat Nova. Me llamo Amarat y tengo 11 años. Cruzo el puente de Sarajevo por la mañana y a las 4 y media. Hola, me llamo Anderson y tengo 11 años. Por la mañana cruzo el puente para ir al cole a las 9 y 45. Y por la tarde ya vengo. Hola, me llamo Shamama. Cada día cruzo el puente de Sarajevo para ir a la escuela. Intenta que el pont fos como una experiencia que es transformés, és a dir, que anessin els materials donant unes sensacions o unes imatges diferents i transformar aquest element de connexió en un element d'estada, en una plaça eh, suspesa. Un dels elements més, també més, més importants que ens vam fixar és intentar reduir al màxim la velocitat dels vehicles pel pont. A través de la combinació de paviments que han reduït la velocitat eh, moltíssim d'aquests cotxes a 15 o 10 km per hora. Des de la Trinitat no va bé tot un corredor verd que hem vam intentar com arribar a captar-lo i portar-lo a través del pont fins al que seria la Trinitat Vella. El que se'ns va ocórrer era uns elements que et donessin ombra i que alhora et protegissin de, de, del vent o, de la, o del soroll que genera la C33. Aquestes pèrgoles les quals van girant i et van com abraçant i et van com protegint de tot l'entorn que pot resultar ser una mica agressiu o hostil, 
però que amb la introducció d'aquests elements fa que sigui tot més controlat, més amable. Una de les preocupacions que tenia l'Ajuntament és la utilització d'energies renovables i elements d'eficiència energètica. Els materials que es finalistes en el projecte havien de ser materials afins a les persones. La ceràmica és un element, és un material que ens agrada tocar i que ens sentim còmodes amb la seva presència. La fusta, la seva calidesa i el seu so a l'hora de caminar per sobre. L'altre material que vam utilitzar i sobretot és el que configura les diferents pèrgoles és la cera corten. Aquesta manera d'envellir, d'envellir sense un manteniment final, i aquests tons amarronats i cobrisos també en som molt conscients que són pròxims també a les persones. El mur verd que veus i que és el que es veu quan entres a Barcelona és un mur verd amb un conreu d'espècies vegetals hidropòniques, és a dir, que els consums d'aigua que tenen aquestes plantes és mínim, va per goteig. Es un puente especial porque hay un paisaje diferente y pistas diferentes y flores diferentes. Lo que más me gusta del puente es que hayan coches y hayan muchas flores y que haya aire. Las flores y los coches. Y algunas veces, por ejemplo, los fines de semana, vengo aquí a ver los coches y para que me dé el aire ya está. Arriben cap a Barcelona i ens trobem un gran frontal al qual s'ha intentat introduir textura, flors, vegetació, color, per donar-li un to festiu, alegre. És un entorn que l'aproxima als seus espais d'estar naturals i a més complia la funció de donar la benvinguda a aquesta Barcelona que intenta, per sobre de tot, ser una ciutat verda, en què la massa forestal, la massa verda, sigui, tingui el seu protagonisme. Sant Benvinguts a Barcelona!